ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இன்று நடந்துள்ள ஐந்து சூப்பரான விஷயங்களை பற்றி தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா தற்போது ஆஸ்திரேலிய அணியின் அதிரடி துவக்க வீரரான டேவிட் வார்னர் பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச டி டுவெண்டி போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக நான் வந்து சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் விரைவிலேயே அது தொடர்பான முடிவு அறிவிப்பேன் அப்படின்னு பேசியிருக்காங்க இவங்களுடைய இந்த பேட்டி தற்போது ரசிகர்களுக்கு கொஞ்சம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்க அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த காலத்தில் டி டுவெண்டி போட்டிகள் தலை சிறந்த வீரர்களில் ஒருவரா டேவிட் வார்னர் அவர்களும் இருக்காங்க தன்னுடைய ஓய்வு குறித்து பேசி இருக்கும் டேவிட் வார்னர் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எனக்கு தற்போது வயது முப்பத்தி மூணு அறிகிறது தற்போது எனக்கு ஒரு மனைவியும் மூன்று குழந்தைகளும் இருக்காங்க அதனால குடும்பத்தோடு நேரத்தை செலவிட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக டி டுவெண்டி போட்டிகளில் இருந்து மட்டும் ஓய்வை அறிவிக்கலாம் மற்ற இரண்டு வடிவிலான போட்டிகளிலும் முழு கவனம் செலுத்தலாம் அப்படின்னு நான் வந்து இந்த முடிவை எடுப்பதற்காக தற்போது யோசித்துக்கிட்டு இருக்கேன் இது பற்றி முன்னாள் வீரர்களான ஏபிடி வில்லியர்ஸ் மற்றும் வீரேந்திர சேவாக் இவங்க இரண்டு பேரிடமும் தற்போது ஆலோசனையும் கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னு டேவிட் வார்னர் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா தற்போது இந்திய அணி கேப்டனான விராட் கோலி அவருடைய கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் இது ஒரு மிக மோசமான தொடராக அமைஞ்சிருக்கு தற்போது நியூசிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருக்கும் இந்திய அணி ஐந்து டி டுவெண்டி தொடரை ஐந்துக்கு ஜீரோ என்ற நிலையில் கைப்பற்றிய போதிலும் தற்போது நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒரு நாள் தொடரை மூன்றுக்கு ஜீரோ என்ற கணக்கில் இழந்திருக்காங்க இதில் இந்திய அணியின் கேப்டனான விராட் கோலி அவருடைய பேட்டிங் மிகவும் மோசமாக இருந்தது இந்த மூன்று போட்டிகளில் ஒரே ஒரு அரை சதம் மட்டுமே அடிச்சிருக்காங்க மொத்தமாக மூன்று போட்டிகளுக்கு சேர்த்து வெறும் எழுவத்தி ஐந்து ரன்களை மட்டுமே விராட் கோலி அடிச்சிருக்காங்க அவங்களுடைய ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்தாக இருக்கு இது வந்து விராட் கோலி அவங்களுடைய கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில இது ஒரு மோசமான தொடராகவும் பார்க்கப்படுகிறது அவங்க உச்சகட்ட ஃபார்ம்ல அடந்த பிறகு இதுவரைக்கும் இவ்வளவு ஒரு மோசமான ஃபார்ம் அவுட் ஆனதே இல்லை அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அதே போல தற்போது இந்த தொடர்ல இந்திய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோசமான பந்து வீச்சை வெளிப்படுத்தினாங்க இந்த மூன்று போட்டிகள்ல அவங்க ஒரு விக்கெட்டை கூட கைப்பற்றவில்லை இதன் காரணத்தினால ஒரு நாள் போட்டிகளுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் தற்போது வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஜஸ்பிரீத் பும்ரா பவுலர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் முதல் இடத்துல இழந்திருக்காங்க இந்த தொடரில் விளையாடாமலே இருந்தாலும் கூட தற்போது நியூசிலாந்து அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளரான ட்ரென் போல்ட் பார்த்தீங்கன்னா எழுநூத்தி இருபத்தி ஏழு புள்ளிகளோடு முதல் இடத்துல இருக்காங்க இரண்டாவது இடத்துல ஜஸ்பிரீத் பும்ரா எழுநூத்தி பத்தொன்பது புள்ளிகளோடு சறுக்கிட்டாங்க காயத்திலிருந்து மீண்டு வந்த ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவருடைய பந்து வீச்சில் தற்போது முந்தைய அளவுக்கு துல்லியம் இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லி வந்து கொண்டிருக்காங்க தற்போது அதற்கேற்றவாறு அவங்க தரவரிசை புள்ளியில் முதல் இடத்தையும் இழந்திருக்காங்க அதே போல வருகின்ற மார்ச் மாதம் இறுதியில் இந்தியாவில் ஐபிஎல் தொடர் துவங்க இருக்கு இதில் மிகவும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு அதிரடி வீரரான கிளென் மேக்ஸ்வெல் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய முட்டி பகுதியில் அடிபட்டிருக்கும் காயம் காரணத்தினால பஞ்சாப் அணிக்காக முதல் நாலு அந்த அல்லது ஐந்து போட்டிகளில் விளையாட மாட்டாங்க அப்படின்ற தகவல் வெளிவந்திருக்கு சமீபத்தில் மன அழுத்தம் காரணமாக தற்காலிகமாக கிரிக்கெட்டில் இருந்து விலகி இருப்பதாக சொல்லியிருந்த கிளென் மேக்ஸ்வெல் ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்த பிக் பேக்ஸ் லீக்ல விளையாடினாங்க அதில் அவங்களுடைய அதிரடி ஆட்டம் அனைத்து ரசிகர்களுக்குமே பெரிய விருந்தாக இருந்தது இந்த சமயத்தில் தற்போது பத்து கோடிக்கும் அதிகமாக பஞ்சாப் அணி பார்த்தீங்கன்னா ஏலத்தில் கிளென் மேக்ஸ்வெல் அவர்கள் எடுத்திருக்காங்க ஆனா அவங்க தற்போது காயம் காரணத்தினால முதல் ஐந்து போட்டிகளில் விளையாட மாட்டாங்க அப்படின்ற தகவல் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தி இருக்கு அடுத்ததா தற்போது ஒரு நாள் போட்டிகளுக்கான வரலாற்றில் மிக குறைந்த ரன்களை எடுத்த அணி அப்படின்ற சாதனையை தற்போது அமெரிக்கா பாத்தீங்கன்னா சமன் செஞ்சிருக்காங்க நேபாளம் மற்றும் அமெரிக்க அணிகளுக்கு இடையே நடந்த ஒரு நாள் தொடரில் இன்று நடந்தது இந்த போட்டியில டாஸ் வின் பண்ண நேபாளம் பந்து வீச்சை தேர்வு செஞ்சாங்க அமெரிக்கா துவக்க வீரர்களா மார்ச் மட்டும் தாக்கு பிடித்து பதினாறு ரன்களை எடுத்தாங்க மற்ற அனைத்து வீரர்களுமே ஒற்றை ரன்கள்ல ஆட்டம் இழக்க அமெரிக்கா வெறும் முப்பத்தி ஐந்து ஓவர்களில் தன்னுடைய அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்துட்டாங்க இதுல நேபாள் அணியில சிறப்பாக பந்து வீசின லாமிச்சனை பாத்தீங்கன்னா ஆறு ஓவர்களில் பதினாறு ரன்களை மட்டுமே விட்டு கொடுத்து ஆறு விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிட்டாங்க இதன் பிறகு முப்பத்தி ஆறு ரன்கள் அப்படின்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கினா நேபாள் அணி ஐந்து புள்ளி இரண்டு ஓவர்களில் இரண்டு விக்கெட்டை மட்டுமே இழந்து அவங்க வந்து ரொம்பவே எளிதாக வெற்றி பெற்றுட்டாங்க இதன் மூலமா ஒரு நாள் போட்டிகளுக்கான வரலாற்றில் மிக குறைந்த ரன்களில் ஆட்டம் இழந்த அணிகள் பட்டியலில் தற்போது முதல் இடத்த அமெரிக்க அணி பிடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷே